Hello everybody. Welcome to Headway English. These are the series of New English Six Friends Plus. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với Anh ngữ Headway. Đây là một chuỗi bài giảng của chương trình tiếng Anh lớp 6 mới Friends Plus. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau xem một video nhé. Where's the stapler? Where is it? Where is it? On the desk. On the desk. Where's the broom? Where is it? Where is it? In the box. In the box. Where's the crayon? Where is it? Where is it? Under the chair. Under the chair. On. In. And under. Yeah. Where's the pencil? Where is it? Where is it? On the book. On the book. Where's the glue? Where is it? Where is it? In the basket. In the basket. Where's the sharpener? Where is it? Where is it? Under the desk. Under the desk. On. In. And under. Great. Where's the paintbrush? Where is it? Where is it? On the chair. On the chair. Where's the ruler? Where is it? Where is it? In the bag. In the bag. Where's the pen? Where is it? Where is it? Under the book. Under the book. On. In. And under. See you next time. In, under, by. Where is the spider? On, on, in, under, by, on, in, under, in by, front of, behind, between, in front of, behind, between, in front of, behind, between, in front of, behind, between. Where's the dog? In front of the house. Where's the duck? Sau khi xem xong video này, các em đã đoán được chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là gì chưa? Hãy cùng bắt đầu vào bài nhé! Phần đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau học thêm một vài từ mới nhé! Từ đầu tiên... Look at the picture. We have the word poster. Repeat the word after me. Poster. 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 Next look at the picture. We have the word. Draw. Repeat the word after me. Draw. 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 Next look at the picture. We have the word. Mobile phone. Repeat the word after me. Mobile phone. Mobile phone. Mobile phone. Next look at the picture. We have the word. Clock. Repeat the word after me. Clock. 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 Next look at the picture. We have the word. Dictionary. Repeat the word after me. Dictionary. 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 Next look at the picture. We have the word. Coat. Repeat the word after me. Coat. 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 Next look at the picture. We have the word. Laptop. Repeat the word after me. Laptop. 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 Let's repeat all the words after me. Poster. Draw. 
Mobile phone. Clock. Dictionary. Coat. Laptop. Chúng ta đi tới bài tập số 1 trong sách giáo khoa. Các em hãy nối những từ ở trong khung với những đồ vật mà đã được đánh số ở trong bức tranh nhé. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại để kiểm tra các em đã làm đúng hay chưa nhé. Starter unit. Vocabulary. Exercise 1. 1. Poster. 2. Speaker. 3. Laptop. 4. Table. 5. Draw. 6. Mobile phone. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những đồ vật tiếp theo. Cô sẽ để cho các em vài giây để các bạn hoàn thành nhé. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại để kiểm tra các em đã làm đúng hay chưa nhé. 7. Clock 8. Board 9. Dictionaries 10. Shelf 11. Pen 12. Notebook 13. Desk 14. Coat 15. Chair 16. Bag Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn lại giới từ. Các em có thể thấy, trong hình vẽ đầu tiên, bạn ếch đang đứng bên trên cái hộp. Thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ on, nghĩa là bên trên. Ở hình vẽ tiếp theo, chúng ta có thể thấy bạn ếch đang đứng giữa hai cái hộp. Thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ between, nghĩa là ở giữa. Hình vẽ tiếp theo, bạn ếch đang đứng bên cạnh cái hộp. Thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ next to, nghĩa là bên cạnh. Các em có thể thấy trong hình vẽ tiếp theo, bạn ếch đang đứng đối diện với cái hộp. Chúng ta sẽ sử dụng giới từ opposite, có nghĩa là đối diện. Hình vẽ tiếp theo, các em có thể thấy bạn ếch đang ngồi bên trong cái hộp. Chúng ta sẽ sử dụng giới từ in, nghĩa là bên trong. Tiếp theo, bạn ếch đang ở bên dưới cái hộp. Thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ under, nghĩa là bên dưới. Tiếp theo, các bạn sẽ phải phân biệt cho cô sự khác nhau giữa hình vẽ số 3 và hình vẽ số 7. Trong hình vẽ số 3, các bạn có thể thấy bạn ếch đứng ngay sát bên cạnh cái hộp. Còn hình vẽ số 7, bạn ếch chỉ đứng gần thôi, chứ không sát cái hộp. Thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ near, nghĩa là gần. Vậy là chúng ta vừa học xong phần giới từ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3 trong sách giáo khoa nhé. Các em sẽ nhìn vào hai bức tranh dưới đây, sau đó điền những giới từ mà chúng ta vừa học cho thích hợp để hoàn thành 5 câu dưới đây nhé. Cô sẽ dành cho các em 5 giây để chúng ta hoàn thành bài tập này. Bây giờ cô sẽ bật băng để cho các bạn nghe và kiểm tra lại xem mình đã làm đúng chưa nhé. Starter unit. Vocabulary. Exercise 2. 1. The dictionaries are on the shelf. 2. The teacher's mobile is in the drawer. 3. The laptop is between the speakers. 
4. The students' chairs are under their desks. 5. The poster is next to the teacher's table. Các bạn tiếp tục làm 5 câu tiếp theo. Vẫn nhìn vào bức ảnh, rồi sau đó điền giới từ thích hợp. Cô sẽ dành cho các em 5 giây để chúng ta hoàn thành bài tập này. Bây giờ cô sẽ bật băng để cho các bạn nghe và kiểm tra lại xem mình đã làm đúng chưa nhé. 6. Harry's coat is on his chair. 7. Eva's bag is under her desk. 8. The clock is near the board. 9. The board is opposite the students' desks. 10. Harry's pen is on his notebook. Phần tiếp theo sẽ là hoạt động của các em. Các em hãy vẽ một cái bàn học và trên đó chúng ta sẽ vẽ một số đồ dùng học tập. Các em có thể đặt ở bên trong, bên trên hoặc là trong ngăn kéo. Rồi sau đó các em sẽ viết một vài câu về bức tranh của mình. Đây là một bức tranh của cô. Cô sẽ viết một câu để miêu tả đồ vật trong bức tranh như sau. In my picture, a book is on the table. Các em có thể viết những câu miêu tả về bức tranh của mình ở phần comment phía bên dưới video này nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ học thuộc từ mới mà chúng ta đã học trong ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại các em trong những video bài học sau.